മാന്ത്രിക കിണ്ണം അതൊരു മനോഹരമായ ഗ്രാമമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ജാതി പ്രശ്നം കുടുംബ പ്രശ്നം എന്നിങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ എന്നും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിഹരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർ സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ സോംനാഥ് എന്ന ഒരാൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോടും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഗ്രാമത്തലവനും ആ കുടുംബം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടു ദാമോനെ നിന്റെ ബാഗ് നിന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വരണേ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവര് വന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കൂ അത് കഴിക്കൂ എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കരുത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ പോകാനും പാടില്ല എന്താച്ചാ എപ്പോഴും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്ന കേൾക്കു മോനെ കാലം ഒരുപാട് കെട്ടുപോയി കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേക്ക് മോൻ സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് വേഗം വരണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്നും പോയും വന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ അമ്മേ ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകത ശരി ശരി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു പോയിക്കോളാം ആ ഇവൻ സോമനാഥന്റെ മകനല്ലേ അതേ ആണല്ലോ മോനെ വരൂ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാം വേണ്ട അച്ഛനും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കൂടെയും പോവാൻ പാടില്ലെന്ന് എടാ നിന്റെ അച്ഛനും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നിവനെ വിടാൻ പാടില്ല മുതലാളി ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുക മോനെ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല കുഴിയിലും വീണാൽ കിടന്ന് പരിഭ്രമിക്കാതെ ഇളകാതെ നിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇളകും തോറും നീ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനൊരു ചെടിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുക അച്ഛാ ഇനി എനിക്ക് അച്ഛനെ അമ്മേനെ കാണാൻ പറ്റൂലേ രാത്രി ഏറെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നേരം ഞാൻ അകത്ത് പോയേനേ പക്ഷെ അച്ഛ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക എങ്ങനെയാ ആ പാത്രത്തിനൊരു കയറ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായേനെ ഹായ് കയറ് വളരെ നന്ദി പാത്രമേ നീ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ഈ കയറ് നീ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് നീ എന്റെ കൂടെ വരൂ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സമ്മതമാണോ നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് കാട്ടിനകത്ത് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതല്ല എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം തരാൻ പറ്റും നീ എന്റെ കൂടെ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഭക്ഷണം തരാം ഭക്ഷണം തന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യാം ശരി വരൂ എങ്കിൽ പോകാം കേറിയിരിക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾ വേഗം ചെല്ല് പോയി എന്റെ മോനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ പോകൂ ചെല്ല് വേഗം ചെല്ല് ശരി ശരി ഞാൻ പോവാം നീ കരയല്ലേ അവൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവൻ നല്ലപോലെ വീട്ടിലെത്തും ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം അയ്യോ അയ്യോ സിംഹം വേഗത്തിൽ ചെന്ന് കഥ കടയ്ക്ക് ദേ കണ്ടോ നമ്മുടെ മോൻ സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നത് കണ്ടോ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് വല്ലതും പിടിച്ചോ ആരെ കണ്ടാലും നിനക്ക് നിന്റെ മോനെ പോലെ തോന്നു വേഗം ചെന്ന് കഥ കടയ്ക്കാം അച്ഛാ മോനെ വേഗം ചാടി ഓടിക്കോ അച്ഛാ അമ്മേ ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇതാണ് എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇവൻ നിങ്ങളോട് നമസ്കാരം പറയുക ഇത് കേൾക്കൂ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമസ്കാരം ഇതെന്താ മനുഷ്യരെ പോലെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നല്ലോ ഇല്ലമ്മേ ഇത് ഈ മാന്ത്രിക പാത്രത്തിന്റെ വേലയാ അമ്മേ എന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ അടുത്തുള്ള ഗോഡൌണിൽ അവന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരാ നിനക്ക് ആ ഗോഡൌണിൽ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടത്രേ നീ അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോള
മതിയായില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും കാരണം നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ അതെ അതെ പക്ഷെ മോനെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം പേടിച്ചു പോയെന്നറിയോ നീ എവിടേക്കാണ് പോയത് അമ്മേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിഭയങ്കര മൂന്ന് തടിമാരന്മാര് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നോട് നമ്മുടെ മോന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വാ നീയും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് നിനക്കും വശിക്കില്ലേ മുതലാളി അപ്പൊ നിനക്ക് അറിയാം ഞാൻ മുതലാളിയാണെന്നല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് നീ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിന്റെ സ്ഥലവും എനിക്ക് തന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ നിന്റെ മകൻ പോലെ ഇപ്പോൾ എന്റെ പിടിയിലാണുള്ളത് അവനെ ജീവനോടെ തരില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിടിയിലാണെന്നോ അതെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ മൂന്നാൾക്കാർ അവനെ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ സ്ഥലം എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പേരും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല അവരെ സിംഹം ഭക്ഷിച്ചു എന്താ അതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഭക്ഷിക്കും എന്തുവാടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ചെന്ന് അവനെ പിടിക്കേ വേണ്ട വേണ്ട സോനാഥ് വേണ്ട നിന്റെ മോനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കൂ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ സിംഹത്തിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദിവസവും ഇവന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിന്ന് ഞാൻ എവിടുന്നെങ്കിലും ഏർപ്പാടാക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നെ വിട്ടേക്കൂ സിംഹം എന്താ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ നല്ല സൂത്രപ്പണിയെ ഒപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഒരു സൂത്രപ്പണിയും ഒപ്പിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥലം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാല് സ്ഥലം നിനക്ക് തന്നെ തന്നേക്കാം ഇങ്ങനെ ബോലോയുടെ ഭൂമി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സിംഹത്തിന് ദിവസവും ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടും അവൻ ചെയ്തു ബോലോയ്ക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി അതെന്തെന്നാൽ ക്ഷമ കടലിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് അവൻ അന്ന് ആ ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ കൈകാലിട്ടിളക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആ മാന്ത്രിക കിണ്ണമും കിട്ടില്ലായിരുന്നു തന്റെ ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ക്ഷമയോടെ ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം കണ്ടെത്തണം ഈ കാര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി 